Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotrin nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Afrimi zgjedhje dhe vendore ka sjetë në qender të vëmendjes edhe proceset që ndodhin brënda forcave politike për përcaktimin e kandidatve respektiv. Ndonë se kandidatët potencial janë disa për të cilët qytetarët kanë preferencat e tyre në sot ju drejtuam disa kalimtarve me pyetjen se a do tishin ata dakor që bashkine dursit të drejton të një grua. Pjesa dërmuese e përgjigjeve që ne morën të regonin se ka ardhur koha që edhe një grua të mund të zgjidhet për të drejtuar qytetin ton bregdetarë. A me ndoni që ka ardhur koha që dhe në bashkine qytetit të dursit ta udheheq një femër, dhe më ta udheheq i gjenja femërore? Pse të mos ta udheheqi? Femërat i kanë të gjitha mundësit, kapacitetet që të drejtojnë. Vetëm duhet frymë për të dhenur atë mendimin që duhet të jetë një femër e zonja, një femër e shkatët, një femër që t'ja për përgjigje popullit. Se fërtet e merat dhe tyrë, për duhet të përgjigjet për ato që ka mendon populli. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, shumë mirë, së dhe femra ka mundësi që të drejtoj, ma mirë se sa me shkuj. Por në bitë gjitha, duhet tjetë një ekonomiste, një që të njohin halet edhe të administrojnë në gjëndje shumë të mirë bashkin. Edhe pse jo, edhe mund të treshë, edhe mund të udhe e qimë, po. Pës gjithë se si femra është me mirë, për mendimit tim. Ja vlen që tjetë. Pse jo, pa tjetë. Janë matë zonjat. Janë matë zonjat. Vite dhe fundit për pjekjet për të arritur të gbarazia gjinore kanë siel edhe një përmirësim të nivellit të pjesmarje së grave në politik. Përmirësimi ka ardhur edhe për shkak të kuadrit ligjor që ka përcaktuar kuota të qarta për grat. Por ligji prek vetëm organet e zgjedhura legislative si që është kuvendi apo edhe këshilat bashkjak dhe komunal. Sa i përket krejerove të njësive vendore, numri drejtuesve gra është shumë i vogël. Në këtë këndë vështrim, realiteti politik shqiptar është ende larga saj që ne duam të jemi apo edhe saj që publik Në vitin 2003, vendi unë nuk ishtë asë një grua në kryet të një prej 65 bashkive të vendit, ndërko që për komunat asë që bëhe fjalë. Kjo e ardhisi një tendencë për kejsuese në fakt për nivellin e përfajsimit të grave, pasi në zjedhet vendore të vitit 2000, gratë kishin fituar drejtimin e 5 bashkive në vend. Gjithësësi 4 vjetë më vonë, në vitin 2007, pa ati një loj përmisimi ndonë se fare i vogëllë. Në atë vit, në të gjithë vendin, vetëm një drejtua se bashkije ishte grua. Aktualisht, tre bashki drejtohen nga gra, dhe mandati i tyre përshkon drejt fundit. Por, cilat janë gjasat që përfajsimi i grave të përmirsohet? Ligjërisht, nuk ka asë një gjas. Kuadri ligjorës jëdhore është i tjilë që nuk përcakton kuota përfajsimi në garat për krejrët e njësive të qeverisjes vendore. Kuotat janë të përcaktuara vetëm për kshilat bashkjak por sa janë gjasat që vullneti politik dhe ndikimi opinionit publik të sielin një ndryshim për mirë në këtë drejtim. Tani, në këtë periud para zgjedhore, forcat politike ka njësur të diskutojnë për zgjedhe në kandidatve. Mes tyre, në rraf shkomtar, duket se ka një lojnë dërgjësimi që të shtohat për fajsimi i grave. Por, të kësa debati zbret posht në bashkijit e veçanta, kënë dërgjësim humbet pak sa forcen e vetë. Me gjitha të në durës, kampet politike, partia demokratike dhe partia socialiste, kanë zgjedhur format të ndryshme të përzgjedhe se kandidatve. Në një kohë që në partinë socialiste ka një loj bunkerizimi të procesit, partia demokratike e ka bërë procesin e përzgjedhe se kandidatit shumë publik, duke përfshirë në liste në vetë edhe disa gra. Ndërko, opinioni publik në durës duket se është gati të amirë pres një zhvillim të tilë, që të ketë një grua në kryet të bashkisë. Por, kjo do të materializohet vetëm nëse burrat e politikës e pranojnë atë. Zona e banuar në Shkozet pra në gjukatës apelit pre vitesh është lënë hares infrastruktura urbane që nga kanalet kuluese e derit e krugët nuk kanë përfituar as një loj investimi. Televizioni Adrianet edhe më parë ka siel në qender të vëmendjes problemet me të cilat përbalen banorët që gjdo dit janë të detyruar të eci në rrugët plot bal dhe pel gje uj. Rrugët e dursit janë në një situat kritike. Shkozeti, një ndër lagjet tradicionale të qytetit, lagje e cila kanë bi gjysë më shekulli që banohet nga mira banor, vion të paraqes probleme mjafton preta sociale, 
për fate keq, faturën në rënd të neglijencës e paguen qytetarët e dursit. Ata të cilët derdin regulisht detyrimet në bashki në form taksash. Pa ndryqim, pa gjelëbërim, pa infrastruktur, dhe ndoshta edhe pa shpres se një dit këtu situata të të ndrejqet. Kështu i kalon ditët e tyre të zymta, komuniteti prej mira banorësh i rrugës me emrin kreshnikët. Ja, si duke të shikon i vetë si ashtë, shume keqe. Vanë gjushë i kur gjithë s'ka bërë, që që 50 vjetë në i këtu, asë një sajnë, s'ka bërë. Qa t'i bërë? Ja, si e të imne, gro pa ujë, asë kanalizime, asë rrugët të shtrume, asë ku një sajnë hiqë. Qa t'i bëjë vanë gjushë? Që t'i thomi vanë gjushë? Qa t'i kërkonë vata vanë gjushë? Katë. Ujnë zjarë t'u se ka bu njëri. Qofti majt, qofti djathë, ka ardhë i erë vanë gjushë dako, këtu bëja për da e shtërë, ja për da e bëj, e ke pra si shumë, a i vanë gjushë i meret për të me biznesë të veta, thjeshtë, mi fjallë taksat i pagujmë shtetë, edhe nuk vetë dorë, asë për kanalizime, asë për ujë, asë ashtu, shpije vlajt, mushet me ujë. Për 25 vjetësh që e vujnë këtë situatë në rrugës, nuk jenë gjeni me rrugullu një rrugë, Vanë gjushit i kena shku jo i herë, po me mira herë kë zyra, kena bo kërkesët, s'na në ka thonë që ka maru fonti, se ku ka shku kë fonti e din veta, jo, i herë patën problem me ujtin, me zore morëm nga Tirona, na erdhen ato dhe e bon, ta një kena problem për rrugën, për 200 metra rrugë, vanë gjush daku nuk onë gjendi me rrugullu banorëve të lagjës. Si u dukët gjendi e kësa e rrugët, vjetër dursën? Kjo rrugë më dhe me thë dhejtë, Jo dhe kemë mirë shifri vetë. Për mbytet shpesh në ndimër, gë rrugë? Shumë, shumë. Sa e kemë bje shifri, për mbytet. Po për norët, si a bëjnë në kalojnë? Ja, me qizme. A, në shumë regur, e blokë, e jo. Që të bëjnë, do regulohë, së do regulohë të motë. Po kjo ka njënë prapë. Që dhe rrugë atjetë që lidhët, me fushët drume edhe më kekështë. Shkozeti, gjatë mandateve të fundit të qeverisjes vendore, ka qenë i ashtë hartës e investimeve nga ana e bashkis. Banorët kërkojnë dërhyrje urgente në infrastrukturë, pasi durimi tashmë ka kaluar gjdo kufi. Mungesa një kantjeri detarë është një minus i madhë për ekonomin tonë komtare, por më dukshme kjo mangësi është në qytetin e dursit, ku gjendet edhe nja kryesore e transportit detarë. Anijet e transportit ka nevoj për riparime të herë pas hershme, riparime këto që detyrohen të krye një ashtë të vendit. Kjo gjë prek më së shumë të sektorin e peshkimit, i cili nuk i ka mundësit financiare të drejtojt kantjereve të huaja për ndërhyrjet e domës doshme e teknike. Për sektorin e peshkimit në durës, mungesa e një kantiri detarë është një problem akoma më madhorë se sa i furinzimet me naftë. Kjo, pasi nëse të shmimi i lartë i karburantit dëmëton vetëm gjepat e peshkatarve, mungesa e një kantiri rezikon direkt i jetët e tyre. Për balë këti realiteti, peshkatarët ndjehen të braktisur, pasi bashkë me kantiri në durësit, thuaj se janë shuar, shpresa që të vjetë në funksionim edhe kantjeri i pashalimanit. Situata është mjaftë të rëndë përsa i përket pjesës së kantjerit të anjeve, kantjerit dhe tarë me shkatarimin dhe sa i prodhojnë një impact mjaftë negativ në thotën e peshkimit, jo vetë ndursit, po më marë Shqipëris. Ishte një kërëve për ingjinerisë dhe tarë dhe u shkatarru dhe me thëmë pas një lojë përgjësi edhe asë kush majtë i përgjësi se kush edhe këtë urdhër duke tjidur mjaftë qarë që një pjesë e kantjet ishte në pronësi në flotës peshkimit, pjesa sinkroliftit për shumë ishte ekskluzivisht e drejta e peshkimit vendoste për atë pajisje se qatë du të bote, por me shkatarimin e kantjet e kanë këthyre në një gropë mjaftë male dhe të pari kuperushme të flotës. Me ndëjmë që duhet ketë një ndërhyre emergjente për ndërtimin e kantjerit, sepse dhe kantjeri pash alimanit kemi pasu shpresa që të të vete në eficiencë për të kryre riparimin e skafeve të anjeve nga poshtë, a jakoma nuk është vën në eficiencë dhe me sa dim edhe tarifat në atë kantjeri janë shumë të larta. Dy dete, Adriatiku dhe Joni, mbi 400 km vi bregdetare, një flot e konsiderues me peshkimi dhe anjeve të transportit, e me gjitha të Shqipëria e gjendet aktualisht pas një kantjer detar. Kjo situat i detyron pronarët e këtyra anjeve të drejtojnë për riparim vendeve fqinje, duke paguar më shtrejnt një shërbim për të cilin vendyn krenohi dhe në fillim të viteve në në të vjetë. 
Mungesa e ka pak vetë opuseta vesh një problemi cili existon për vitesh edhe ende nuk ka gjetur zgjidhje. Në mjaft rrug të dursit, pusetat janë të hapura duke u shëndëruar edhe në rezik për qytetarët. Ndërmarja u silës kanalizimeve në durës ka identifikuar ka pakët plastik si zgjidhje e këti problemi që vjen kryesir si rezultat i vjedhjeve për skrap. Iniciativa për zëvëncimin e ka pakve metalik me ato prej plastike ka nisur dhe gradualisht pritët që të shtrijet në të gjithë rrugët e qytetit të dursit. Pusetat pak a pak në rrugët e qytetit të dursit rezikojnë qytetarët si dhe drejtuesit automjeteve, të cilët kalojnë në të gjdo orë të ditës. Mjafton një vëzhgimi shpejt për gjatë rrugëve të ndryshme dhe konstatojt se janë vjellur një numër i konsiderueshëm ka pak pusetash. Gjatë kalimit të tyre në këto rrugë kërësore të qytetit bregdetar, drejtuesit automjeteve për dhe këmësorët duhet të jenë të kujtesëshëm, pasi në këto puseta pak a pak mund të biesh dhe pasojat mund të jenë të për të rënda. Bledar metala për gjegjës i sektorit të kanalizimeve për andërmari su i silës kanalizime durës. Shprejt se ka përfunduar tenderi për blerin e kapakve plastik dhe vendosje e tyre do të kryet gjatë muajt pril. Kjo është një problematik shumë e madhe për sektorin tonë, pasi dhje që kapakët të pusetave, zë mos pusetat që janë pak a pak, janë dhe burim për aksidentet të ndryshme që ndodhin, dhe të e masat që kemi marrë në sa po mbyllën tenderit e materialeve, sa po mbyllë procedurat të në zyrën e prokurimeve, së shpeti nga mesi muajt filon dhe furnizimi me kapakët të pusetave, por këtë rrath të kapak do jenë plastik, kjo me qëllim që të minimizoj vjedhen e këtyre kapakëve, gjithashtu dhe janë shumë funksional dhe shumë cilësar. Si pas metalës, aksioni për vendosin e kapakëve në këto puseta dhe zëvëndësimin e kapakëve metalik ma ato plastik do të kryet në të gjitha zonat e qytetit të dursit. Do të njojmë tashmo me sport, komtarja jone futbolit arriti një fitore të mundimshme, por shumë të vlefshme në përbaldjen me Armenin dhe shje kjo e luajtur në qytetin Elbasanit. Donë se ekipi unë përfajsues pësoj gol që në minutat e para të lojës, performansa tyre erdi duke u përmirsuar dhe në pjesën e dytë përmbysën gjithë shka duke fituar 2 me një. Në të ndeshje debutoj edhe talenti shkëllzen gashi cili shënoj edhe golin e fitores për Shqiprinë. Komtarje Shqipëris ka arritur një fitore të madhe 2.000 kunder Arbenis, rivale së drejt për drejt në grup. Fitoria ka ardhur me përmbysje pas ishin Armenët që realizuan të parët në të 4.000 minut me antë surmusit kryesor të tyre Mosesian. Të gjendur shpet në disavantaj, ku që zind u goditën psikologikisht dhe thuaj se gjatë gjithë pjesës e parë nuk ka rritën të shfaqeshin rezikshëm në portën Armene të mbrojtur nga kapiteni tyre Berezovski. Dy rastet e cikalesit në pjesën e parë ishin shumë pak për një ekip që kërkon të fitoren, aqë me tepër në disavantaj të një goli. Me fedimin e pjesës e dy dhe bjazin dërhyn me dy zëvëndësime, ku abrashi dhe me mushaj i lënë vëndin, lenjanit dhe shkërzen gashit. Me zëvëndësimet e kryera, loja e atanve mërë tjetë rritëm, duke rritur në djeshën presionin drejt portës armene. Miqë tashmë në panik mbeten me një lojtar më pak në minutën e 70, pas daljes me karton të kujshtë me sfushorit armen Hanbacian. Pas këti momenti, dhe bjazin dryshon skem duke edhur në fush edhe Salihin, i cili zëvëndin e roshit. Superioriteti numerik në fush shfridzohet mjaft mirë nga të besuarit e dhe bjazit, të cilët në minutën e 77 barazuan rezultatin me mavrajnë. Barazimi i e besim tanve që vetën 5 minuta më pas gjenë dhe golin e vantajit me antë shkëllzen gashit, i cili deputon me gol në përfajsusën tonë. Janë kuqezin të zotër të fushës, duke kontroluar gjithë shka madje me mundësit të tjera për të theluar rezultatin. Por kanë qënë me fat, pasi në minutën e fundit, Armenia edhe mund të kishe barazuar rezultatin, por topi ka gjetur shtyllën pingule të portës mbrojtur nga Berisha, për fundimisht 2.000 për kuqezin, që me këtë rezultat janë gjitur në kohëtën e 7 pikve dhe kanë hedhur një hap të madhë drejt një kualifikimi të mundshëm për në Francë 2016, qoftë edhe me playoff. Ndërko në ndeshjen tjetër, Portugalia ka fituan dhe i Serbis 2 me 1, duke që në ajo që u dheqë grupin ton me 9 pik, e ndjekur nga Danimarka dhe Shqipria me nga 7 pik, ndërsa Armenia dhe Serbia ndajnë së bashku 2 vendet e fundit me 1 pik se cila.
do të njëjmë tashmë me informacionin nga rrethe të ndryshme të vendit. Në zonën e bulqizës operatori shpërndarjes së energjisë elektrike vion aksionin për arkëtimin e faturave të papaguara, ndërko që ka ndërmar edhe prerje në lidhjeve të paliqme. Në të gjithë teritorin e zonës funksionojnë pes grupe pune në mbështetje të të cilve janë vëne dhe punonjës të policisë shtetit, por duke qenë se afati fundit për të përfituar nga falja e kamat vonesave është data 31 mars një pjesë e konsumatorve vion të nënshkruajnë edhe marveshje për shlyrjen me këste të borgjeve të akumuluara. Agencia OSHS në Bulqis vion aksionin për shlyrjen e faturave dhe ndërprerin e lidjeve të paliqme të energjis nga konsumatorit familjar, bizneset dhe ato shtetëror. Vërime nga kjo agenci konfirmojnë për televizionin e Bulqizës se gjatë muajt mars në vazhdim, puna në të drejtim ka vijuar me intensitet të lartë, Kështu, mësohet si janë ngritur 5 grupe pune të shpërndara në të gjithë rethin, ku nëse cilin prej këtyre grupeve është bërë prezente edhe policia e shtetit. Deri më tani janë shënuar një zetë nërprerje të jashkishme dhe janë dërguar për ndjekje penale 30 abonent privat dhe janë lidhru 6 akmarveshe për të shluer debin me këste një vjeqare, si dhe 7 abonent privat që kanë shluer debin. Ndërko, po si pas burimeve nga Agencia OSHS Bulqis, mësohet se aktualisht aksioni për shluerin e deturimeve dhe nërprerin e lidhjeve të paliqme Vion me intensitet e lartë, njësru kjo nga fakti se 31 marsi që potroket, është edhe afati fundit të shkryrje së deturimeve, lidhje së kontratave si dhe ndërprerin e lidhjeve të paliqme për të gjithë kategorit e abonentëve. Prej kohë është dashmo qyteti cëri ku të kam betur pa një mjedis ku të mund të zhvillojnë aktivitetet kulturore. Pak vite më parë, kine maja e qytetit u doqë plotësisht, nërko pa varsi se bashkia cëri ku të ka hartuar planin e rekonstruksionit të kine maz dhe të të gjithë qëndrës kulturore, fondin e vojshëm për këtë qëllim është i pa përbalueshëm për bugjetin vendor. Projekti është të dërguar pran qeveris në pritja të financimit, por zbatimi ti ende nuk është miratuar. Banorot e cërikut vjojnë të moske një jetë kulturore, shkak për këtë është bërë djegja e kinemas të qytetit kohë më parë, duke bërë që të rinjë të moske nas një mundësi të organizojnë të shojnë një film, apo të marrin pjesë në aktivitetet kulturore. Bashkia e qytetit është e vetë dishme në birë ndësin që mbarë të eksistenca e qendrës kulturore, por është e pa fushishme të financojnë në ndërtimi në një institucionit të ri kulturor. Juristi i bashkis të rik i brosako shprejt se institucioni i bashkis në përmjet specialistëve të saj ka përgatitur projektin për ndërtimi në kinema sëri dhe është në pritje të alokimi të fondit nga ana i qeverisë shqiptare. Si pas projektit ndërtimi institucionit të ri kulturor, ka nevoj për një fond prej 250 milion lek të vitra. Më shumë se dy vjetësh, kinema e qytetit të rikut është djegur dhe tashma është të një gërmat. Në e si institucion dhe ndorë kemi bërë gjitha përpjeket e mundshme për të rekonstruktuar të kinema, por mundësit tona financare janë në shumë të vogla dhe ne jemi kretësisht pa mundur për të bërë për ndërtimin e qëndrës kulturore ose ndryshesis ne e quajnë kinemaja e qytetit. Dëmët nga gjigja kinemas e qytetit së rikut, si pas vlerësimeve të bërë nga ne, shkojnë në rreth 250 milion lek të djetra. Ne kemi bërë planin e projektimit për ndërtimin e kinemas, e cila konsiston në vlerën e 450 milion lek të djetra, por kjo është një shumë tejet e madhe për ne dhe ne nuk mundëm i dot për të bërë ditë shka për kineman e qytetit. Aktualisht, banorot e cërikut kërestisht të rinjë në mënyra të reja për të mbushur boshloku në mungesës e institucionave shtetërore. Daj dhe kafenet e qytetit kërestisht pas ditëve popullohen nga një numër i lartë personës të grup moshave të ndryshme. Në vendin tonë së mundjet e veshkave hynë të këshqecimet me prevalencë të lartë, si pas studimeve të kryera, nga Instituti Shëndetit Publik në një në gjdo dhjetë persona vuan nga veshkat, ndërko në Elbasan prevalenca e kësaj së mundje është edhe më e lartë se sa mesatarja komptare. Si pas mjekve, kjo vjen si nga shtimi numrit të së mundjeve të tjera, të cilat sildin shqecime në veshka, ashtu edhe nga neglijenca e vetë njerëzve të cilat nuk vizitohen regullisht pran mjekot. Muaj i mars njëtë në të gjithë botën si muaj i së mundjeve të veshkave. Vitet e fundit, tendencat i të së mureve me veshka ka ardhur gjithë një e në rritje. Një në djetë persona në vendin tonë rezultojnë të jenë të prekur nga së mundjet e nefrologjis, ku si pas mje kes gjeni gjergji dhe në qarku në Elbasani të rezultojnë të jetë e njëjta situatë. Problem betit ndërgjisimi i ullët i pacientëve të cilët i drejtojnë mje kut nefrolog, vetëm pas i së mundja ka avancuar dhe dëmtimi ka prekur të dyja veshkat. 
Situata në qarku në Elbasanit, naturisht është një situat me prevalencë dhe incidencë si në gjithë populatën shqiptare, që do thotë që një në djetë banorë preket nga smundit e veshkave, kjo është incidencë ajo në komptare. Ndaj edhe ne, sot, duke pasu një shërbim nefrologie të kompletuar në Elbasan, që do të thotë se përveç vizitave ambulatore, trajtimit hospitalier, ne kemi dhe qëndrën tonë të hemodializës, embulojmë plotësisht diagnostikimi dhe trajtimi në smundive renale kronike. Situata naturisht në Elbasan ka një tendencë rritje, kjo vjetë për shkak të smundjeve të rritje dhe të smundjes si diabeti, apo dhe të smundjeve të zemrës të cilat shoqërohen me smundje renale kronike e cila është faza përfundimtare e gjotë smurje. Qëndra spitalore Gjafer Kongoli në Elbasan është e kompletuar në të gjithë shërbimet për kryre në egzaminime dhe mjekësore për së mundjet e veshkave. Në këtë qender është funksionale dhe shërbimi idealizës që u vjenë ndim pacientëve që vuajnë nga veshkat. Kalojmë të ashmo të kronikat e përgatitura nga Telebari, Televizioni, Rajonit të Pulias në Itali. Bashkia e Bari që në fidhim të këtiviti e ka bërë të detyrueshme për të gjithë mbledhje në diferencuar të mbetjeve urbane. Ndërko, të një anë bërë të ditura edhe sankcionet nëse një standartit til nuk respektohet. Por ajo që bje më shumë në sy është fakti se janë bizneset ato që mësë shumë të e shkelin këtë regull dhe për këtë arsye. Masat administrative ndaj subjekteve trektare janë parashikuar shumë të repta. Bashkia e barit në Itali është e vendosur që mbledhe e diferencuar e mbetjevë urbanë të filoj të funksionoj në të gjithë teritorin i qytetit. Pas pak dita shfilon edhe zbatimi masave administrative për ata që shkelin një regjim të tilë, masa këto që në disa raste janë me të vërtet të repta. Ndonë se mbledhe e diferencuar e mbetjevë urbanë i kishte ko që ishte vendosur, ajo ishte ende fakultative dhe nuk ishte e shtrirë në të gjithë qytetin. Por që nga filimi i këti viti, të gjitha subjektet që prodhojnë beti urbane, që nga familjet e deri të këbizneset, janë të detyruara të bëjnë darjen para prakit të tyre si pas kategorive të përcaktuara, e të hedhin ato në kazanët për katës. Tre muajt e parë do të ishin si periull prove, dhe me filimin e muajt pril, do të njës edhe zbatimi i sankcioneve. Gjobat varjojnë nga 300 euro deri dhe në mbyllit të përkoshme të bizneseve. Mbledhja diferencuar e mbeti urbane është pjesë e një projekti të madhë, projekt kjoj i quajtur bari për të gjithë, i cili preke dhe fushat të tjera të jetës në qytet, që nga pastrimi dhe mbrojtja e midisit e deri të këndzitja zhvillimit ekonomik të qëndrueshem. Bashkia e barit është e vendosur që projektit të zbatohot në të gjithë komponentët e ti dhe mbetit urbane, të cilat janë një problem shumë i madhë, mund të te i kalohon duke shtuar kështu masën e riciklimit për mes mbledhjes të diferencuar. Pa varsir se versioni zyrtar mbetet i pan dryshueshëm, detajet të reja kanë lëkundur hipotezën se avioni u përplas qëllimisht nga piloti i dytë Andreas Lupic. Si pas medjave gjermane, detajet e reja kanë dalë në dritë pas gjetjes së njërës prej kutive të zeza të avioni gjerman të rëzuar në alpet franceze, ku umbën jetën 150 persona. Detajet të reja lindin gjdo dit mbi rëzimin avioni gjerman që ranë në alpet franceze. Hape atë derë të malkuar, kanë qënë këto fjallët e fundit të pilotit të partë avionit të rëzuar, drejtuar asistentit të ti të dyshuar si shkaktari këti incidenti Andrea Lupic. Si pas të përdiqmeve gjermanet, të dhënat e reja janë zbardhur pas gjetjes së njërës prej kutive të zezat avionit. Pas dyshimeve se piloti Lupic vuante nga depresioni dhe përgënjështrimi të informacionit nga spitali ku a i popunonte. Ndërkaq, New York Times aludon për një tjetër diagnosë të 27 vjeqari Gjerman, ajo citon për problemet të mundshme të lupic me shikimin që mund të arrezikonin karierën e ti prej piloti. New York Times supozon se kjo elementi ri i profilit të ndërtuar të lupic i rrita ti mundësin që problemet e shfaqura në shqisën e të pari të pilotit mund të kenë pasur lidhje të drejt për drejt edhe me gjendjen e ti psikologike. Por e përdiqmja Gjerman e Bild shkruan se e dashura pilotit Gjerman është në pritjet e një fëmije. Së fundmi është mësuar se qifti kishtë një mardënje të paqëndrueshme në 7 vitet e fundit, për lajmi për ardhje në jetë një fëmije për të cilin mendojt se Andreja ishte informuar i kishtë bërë të rinë të mendonin për martesë dhe jetë familjare. 
ndërka që përpunohet me shumë kujdes nga autoritetet Gjermane dhe Franceze për të zbuluar shkaku në vërtetë rëzimit avionit që i humbi jetën 150 vetave. Referuar të dënave të para nga vendi njarjes, prokurorët Frances këmbëngullin se piloti Andrea Lupic e rëzoj avionin në Alpet Franceze qëlimisht. Nga në asaj, kompania irore German Wings ta shmë ka emëruar një zyrtar për fajtsues për të shqyrtuar procedurat e sigurisë fluturimeve në këto kompani. Por kjo tragedim avionin e German Wings e ka bërë edhe bashkimin Europian të mendoj për mundësin e ndryshimit të regullave kër flasin për sigurin e fluturimeve dhe aviacionit. Asociacionin Dërkomtari Transportit Airor, pjeset të cilit janë 250 linja airore në një deklarat, u shprejën të shokuar rrët njarjes, por i përsëritën se fluturimi mbetet mënyra më e sigurt për udhëtim. Partia ish presidentit Nikola Sarkozy ka triumfuar edhe në raundin e dytës zgjedhjeve vendore në Frans, duke lën pas frontin komtar dhe partin socialiste. Unioni për një lëvizje populore dhe aleatët e kësaj partie do të drejtojnë nga 66 deri në 70 rajone, kurse socialistët në pushtet do të humbasin rrët gjysmën e 61 rajoneve që kishin në drejtim. Fitoria në të dytë të tretat e kështilave është një nëzitje shumë do me thënë se për ish presidentin Sarkozy, cili tani ka gjasa që të bëtë për sëri pjesë e me presidenciale. Raundi dyti zgjedhjeve lokale në Frans ka renditur të parët partin konservatore bashkimi lëvizjes populore franceze dhe aleatët e saj. Si pas exit poleve, Partia e drituar nga ish presidenti Nikola Sargozzi do të siguroj të pakten 65 këshila vendor më shumë nga sa ishte parashikuar. Ndërkaq, fronti nacionali Mari Le Pen ka shënuar gjithashtu fitore, ndërsa socialistët në pushtet dhe aleatët e tyre mund të humbasin rreth 30 departamente. Këto zgjedje konsiderojnë se një test i rëndësishëm para zgjedjeve presidenciale të vitit 2017. Parisi dhe Lioni, dy qytetet më të mëdha të Frances, u përjashtuan nga votimi i ditës së djel. Në fjallën e ti ish presidenti Sargozzi i thasë e votuesit kishin refuzuar masivisht politikat e pasarsit të ti si president François Hollande. Kryeministri francez Manuel Valls gjithashtu thasë e ishte e pamohueshme që partia socialiste kishte humbur të ren, pasi bastionet e socialisteve i kanë kaluar të djathës. Rëth 5-10 përqind ishte pjesë marja e së djeles. Fronti Nacionali Marie Le Pen ka shënuar gjithashtu fitore, dërsa socialistët në pushtet dhe aleatët e tyre mund të humbasin rëth 30 departamente. Kjo ishte gjithë shka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më te, për ju mund të drejtojni edhe faqëso në internet adrianet.tv ku mund të informojni bi të gjitha zhvillimet e ditës. Për gjithdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Falim deri që në ndoqët bashkëmiru pafshim në edicionet ardhshme.